dear friends welcome back to another video lecture of vkp commerce education today i would like to share some important adjustments of company accounts ipo ee or video ilum kaniya divasangalil aayittu post cheyappettulla video kondu nammal polytechnic college kerala ile dcp diploma in commercial practice inde syllabus prakaram aanu class avadathu company aayalum adu pole thanne company accounts aayirum അപ്പോൾ അവരുടെ പഴയ സിലബസ് പ്രകാരമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുതിയ റിവിഷൻ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് പഴയ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ബി ബി എ ബി കോം ബി പി ജി എം ബി എ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൊമേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് അതിൻ്റെ പ്രധാന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് പഴയ നിയമപ്രകാരമാണ് അവരുടെ സിലബസ് അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പോലെ തന്നെയും കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്രകാരം എല്ലാ കമ്പനീസും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് പ്രകാരം ജനറലൈസിങ് പോസ്റ്റിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതിനുശേഷം ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ പി ആൻഡ് ലോ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും കമ്പനി എന്ത് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കാം വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾക്കനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഗിവൺ ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എടുത്താൽ മതി അതായത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അത് ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് സൂട്ട് ആവുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസോ ഡയറക്ട് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകോ ആണെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുക ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകോ ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പെയ്ഡ് എമൗണ്ടും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ടും പിയാൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും അക്രൂഡ് ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്ക
എക്സ്പെൻസ് എന്ന രൂപത്തിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കും അടുത്ത അക്രൗഡ് ഇൻകം അക്രൗഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ബട്ട് ഡ്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം ആഡഡ് എലോങ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഐറ്റം ഏതാണോ ആ ഇൻകം ആ ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ആണ് ദെൻ കറൻറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം പർട്ടിക്കുലർ അക്രൂഡ് ഇൻകം ആഡഡ് എലോങ് വിത്ത് ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് ഐറ്റം ഇൻ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് കറൻറ്റ് അസറ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ് മുൻകൂർ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നത് ഡിഡക്ട് ഫ്രം ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അസറ്റിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിനും രണ്ട് ഇഫക്റ്റായി അടുത്ത ഐറ്റം ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ഫ്രം ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് ഐറ്റം പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റം ആണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഓഫ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതൊരു ബാധ്യതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം സൈഡിൽ അത് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറവ് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇത് ഡെഡക്റ്റ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് അസറ്റിന് കീഴിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഡിഡക്ട് ഫ്രം ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് അസറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അടുത്ത പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എത്ര പെർസെൻറ്റ് ഏതാണോ ഇൻകം ടാക്സ് ആ ഇൻകം ടാക്സ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ കീഴിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുകയും വേണം രണ്ട് ഇഫക്റ്റാണ് ഒന്ന് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റൊന്ന് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻ അതായത് കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായിട്ടില്ല ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പുള്ളതാണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻ ആവും പി ആൻഡ് എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ കീഴിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് കാണിക്കേണ്ടത് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് കാണിക്കണം പി ആൻഡ് എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻ ആ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻ അതായത് കമ്പനി ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടി കൺഫേം ചെയ്ത ഡിവിഡൻ്റാണ് പി ആൻഡ് എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് ഡിവിഡൻ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻ ഇൻ്ററിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് മിഡ് പീരിയഡിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിവിഡൻ്റാണ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻ്റ് വരുന്നത് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻ്റ് വരുന്നത് കമ്പനിയുടെ വാർഷിക അവസാനത്തിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിവിഡൻ്റാണ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻ്റ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് ദ റിട്ടേൺ ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് പറയപ്പെടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ അൺ നെക്സ്റ്റ് അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻ അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറ
കമ്പനി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻറ്റിന് മുകളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആൻഡൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ കീഴിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ചുരുക്കം കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് ആണ് ഓരോ വർഷം കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കും അതിനനുസരിച്ച് വേണം ടാക്സ് അടക്കണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദിസ് ദ ടിയർ ആൻഡ് വിയർ ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ വേരിയസ് അസറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരിക ആ അസറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ആ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ എമൗണ്ട് വേണം പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഏത് അസറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉള്ളത് ആ അസറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അത്രയും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ചതിന് ശേഷം കാണിക്കണം ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് പോലെ എന്തുവാ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിന് മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പാർട്ട്ണർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്യാപിറ്റലിന് മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഡെബിറ്റ് പി ആൻഡൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് വിത്ത് ദ ക്യാപിറ്റൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും വേണം ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് ആണ് പി ആൻഡൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വിഡ്രോവൽസിനുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ടു പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ലെസ് ഫ്രം ദി ക്യാപിറ്റൽ ഫ്രം ദി ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റവും കൂടിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് നെക്സ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാനേജീരിയൽ കമ്മീഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ മാനേജേഴ്സിനൊക്കെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അത്ര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ ടു ദ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കമ്മീഷനാണ് അത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസാണ് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസായിട്ടാണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കമ്മീഷൻ ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് അടുത്ത ഐറ്റം ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റമാണ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും വലിയൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് ഭാവിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അത്തരം സാഹചര്യത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പോലത്തെ അടുത്ത ടാക്സ് ഡിറക്റ്റഡ് അഡ് സോഴ്സ് ഓർ ടി ഡി എസ് ടി ഡി എസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ സാലറിയിലൊക്കെ ടി ഡി എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്ര ടി ഡി എസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇഫ് ടി ഡി എസ് ഓൺ ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസിലാണ് ടി ഡി എസ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസിൻ താഴെയായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റം സാലറീസിലുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സിൽ തന്നെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടി ഡി എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റം കോൾസ് ആൻഡ് അരിയേഴ്സ് കോൾസ് ആൻഡ് അരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റ് ഫ്രം ദി കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ
അത് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എന്ന് പത്ത് രൂപയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ എന്തായിരിക്കാം ഷെയർ പ്രീമിയം അഥവാ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആണ് അഥവാ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ആണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസിന് കീഴിലാണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബൻസേഴ്സ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് പോർഷൻ ഡെബിറ്റഡ് ടു പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് അൺറിട്ടൺ പോർഷൻ ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് സൈഡ് മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിട്ടൺ ഓഫ് പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും അൺറിട്ടൺ പോർഷൻ അതായത് നിലവിലുള്ള പോർഷൻ മൈനസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത പോർഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം അതുതന്നെയാണ് അൺറിട്ടൺ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിട്ടേൺ ഓഫ് പോർഷൻ ഡെബിറ്റഡ് ടു പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണോ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യണം പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം അൺറിട്ടൺ പോർഷൻ അതെന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരേ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് അടുത്ത് കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ മേ ഓർ മെ നോട്ട് ബിക്കം ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാബിലിറ്റി ആ ലാബിലിറ്റി എന്താവാം ഭാവിയിൽ ആവാം അഴ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് താഴെ ഫുഡ് നോട്ടായിട്ട് അസറ്റും ലാബിലിറ്റീസ് എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കോളം ടാലി ചെയ്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ലൈനിന് താഴെ ബിനീത്ത് ദ ലൈൻ ഫുഡ് നോട്ടായിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഫോർ ആക്ഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ചെയ്താൽ ഇത് ലാബിലിറ്റി ആവാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലാബിലിറ്റി ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാനോ ആവാതിരിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റിസർവ് ഫണ്ട് റിസർവ് ഫണ്ട് റിസർവ് ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ റിസർവ് സൺ സർപ്ലസിൻ്റെ കീഴിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് റിസർവ് ഫണ്ട് റിസർവ് ഫണ്ട് ബാല പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് എനി എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും പി ആൻഡ് എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഡെബിറ്റഡ് ടു പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആയിട്ടാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ലെസ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ലെസ് ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് ഡിഡക്റ്റ് ഫ്രം സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് ടു പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ഫ്രം സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് ടു പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മെക്കാനിസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസും പറഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം ഗോസ് ടു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകവും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകും ലാബിലിറ്റീസും അസറ്റ്സും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് പോകും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ടും പോകും അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടോ പോ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലോ പി ആൻഡ് എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലോട്ടോ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് പോകും ദെൻ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നെറ്റ് പ്